精英节欠樱桃的奖终于在人世间还回来了。二零一八年，迪丽热巴凭借某伴儿评分三点一的《漂亮的李慧珍》拿下精英奖之后，与她同期竞争的电视剧还有《鸡毛飞上天》中的樱桃，《那年花开月正圆》中的孙俪，以及《我的前半生》中的袁泉。颁奖典礼上，作为颁奖嘉宾的吴刚和侯勇在台上的反应可以说明一切。在看到获奖名单时的不可思议，侯勇直接哇的一声战术后退。不光是台上的二位尴尬，台下的反应更是好笑。王刚一脸意味深长的微笑，坐在观众席上的樱桃面无表情。虽然说迪丽热巴在九零后小花之中演技不算差，但跟这些前辈还是没有可比性的。光是一个哭戏就能够看出差距。同样是挽留的喜樱桃，一脸委屈，哭到了人的心巴上。我就是你的人，不管别人说什么做什么，你能不要再离开我了。但迪丽热巴的哭戏却是这样的。我舍不得你。看完之后，只能说，果然鸡毛飞上天的高收视不是白来的。还有不少网友评论，迪丽热巴凭借一己之力拉低了精英奖的公信力，樱桃成功拿到白玉兰奖事后奖杯。在登台颁奖的那一刻，樱桃的一席话狠狠打脸了精英奖评委。所以我没想到这届的评委这么有眼光。而在今年的精英奖晚会上，樱桃凭借《人世间》拿到了精英奖奖杯，可以说是终于将欠她的荣耀还给了她。从八十八集删到五十八集，人世间删掉的三十集到底讲了什么？电视剧版《人世间》对原著进行了适当的改编，剧中很多人的结局都和原著不同。虽然周南的下线依然让人无法接受，不过总体来说结局还算圆满。不过看完之后的观众纷纷觉得意难平，很多人物的经历都是一带而过，这与删减脱不开干系。我们看到的都是五十八集的版本，但其实《人世间》最初。的版本有八十八集，播出时足足删掉三十集的内容。首先，剧中的第一处删减是涂志强和水自流之间密切的交往。第二集中，编剧大篇幅的呈现了周炳坤和涂志强之间的友情。在涂志强的枪毙现场，水自流给他戴上了帽子。相信当时有很多小伙伴都有这样的疑问：这个人是谁？和涂志强是什么关系？竟然敢冒着风险把帽子给死刑犯？这些疑问的答案就藏在郑娟的这句台词里。涂志强喜欢的不是我，他跟我结婚是为了颜二。再加上这隐晦的画面，可以看出涂自强喜欢的不是女人。虽然在电视剧中没有过多的刻画涂自强和水自流之间的相处，但在原著中，两人的交往非常密切。最终，导演为了过审，不得已将这些内容删减，这也就导致观众看着一趴晕晕乎乎的。其二就是冯化成和周荣在法国的经历。冯化成和王子在出国后发生了什么？他又是为什么回国，又去了？贵州的四边出家，这些在电视剧中都没有交代，全部删掉了。在原著中，周荣知道冯月被冯化成带到法国后，马上放弃了蔡小光和自己的事业，去了法国找女儿。在他到法国的第二天，冯化成就衣无力抚养为由，把冯月交给了他。周荣在异国他乡生活十二年，在这十二年中，他身兼数职，东奔西走，可以说是那个时代的独立女性典范。但这些全部都一剪没了，观众只是看到周荣自私的一面，甚至在剧播后，原作者梁晓生都说对不起宋佳。除此之外，你还知道哪些删减呢？虽然陈道明在《人世间》和《人民的名义》中没有出镜，但却担任了其中最重要的角色。如果李璐的人生中注定遇到一个贵人，那这个贵人就是陈道明。在二零一六年李璐筹拍《人民的名义》时，因为资金短缺，男主的片酬只能开到两百万，于是。他就找到好友陈道明帮助。陈道明看完剧本之后，痛快的就答应了出演。结果在临开拍时，李璐又对陈道明说：“不用你演了，我又找到一个合适的男生，也就是最终出演侯亮平的陆毅。”
，自己的角色被陆毅顶替了。陈道明虽然不服气，但在听了李璐的解释后，也没有生气，反而是替李璐介绍到了吴刚、侯勇等一众老戏骨，并且还没事就往剧组跑，当起了李璐导演的助理，时不时还会提出自己的表演意见。在《人民的名义》大火后，导演李璐在一次采访中说自己想拍出一部像《平凡的世界》那么伟大的作品。在一次偶然间，他看到了梁晓生的《人世间》，颇为感动。这不就是自己想找的小人物的悲？悲欢离合嘛，于是就有了把这部剧影视化的念头。在李璐找到作者梁晓生后，两人促膝长谈，一拍即合。梁晓生很快决定将作品授权给他，并向他承诺自己丝毫不干涉电视剧创作。但是把一百一十五万字的鸿篇巨制改编成电视剧，又谈何容易？这对编剧的要求非常高。李璐找了很多个熟悉的编剧，要么是人家不愿意，要么是能力不过关。正当他为这事发愁时，找到了好朋友陈道明。陈道明也被小说中刻画的人物所感染，于是思来想去之后，就把编剧王海玲推荐给了李璐，并且还答应了承担电视剧中的旁白工作。当时王海玲已经六十六岁，本来不想再接这个超大工作量了，但在她看过原著之后，被周家人的故事所吸引，这才答应了下来。于是，一部伟大的作品《人世间》由此诞生。